hay un hecho que nos parece insólito porque en Colombia eh, un país con tantas desigualdades un país eh, que lo que requiere es optimización del servicio eh, de la salud pública vemos hoy un informe que nos envía la Contraloría General de la República donde analizó los giros que se han realizado a, la a las administradoras de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema ADRES, eh, por accidente de tránsito, eh, que están pagando prácticamente eh, sin póliza de swap, eh, eh, que cubría su atención. La, eh, entonces se dan hechos que, por ejemplo, a un médico en un mismo día le pagaron 70 y y dos o 70 intervenciones quirúrgicas eh, en materia ortopédica en accidentes de moto y esas cosas ¿sabes? un médico 70 intervenciones en un día están pagando de más Edgar Ramírez nos cuenta esta información desde la capital de la república Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República le puso el ojo a los giros realizados por más de medio billón de pesos que le hace la ADRES a las instituciones prestadoras de servicios médicos en el país, en donde encontraron presuntas redes en las que coincide una IPS, médicos con servicios o atenciones atípicas y ambulancias que llevan a los accidentados al mismo prestador de salud. Los más de 25 mil millones de cobros por tratamientos que autorizaron solo dos médicos ortopedistas. Un médico, curiosamente, atendió 76 personas accidentadas en un solo día, lo cual es claramente un nivel de atención atípica. Análisis en los que el ente de control se basó en más de 2 millones de accidentes, en los que se estima que el 13% fueron respaldados por el Estado. Donde se evidenciaron giros de ladres, a diferentes IPS por concepto del pago de atención médica a pacientes accidentados sin SOAT, observando que el 44% fueron giros realizados a solo 8 IPS, ubicadas en departamentos como Valle del Cauca, Atlántico, Córdoba, Magdalena y Cesar, por más de 239 mil millones de pesos. Adicionalmente, la Contraloría General encontró que dentro de las personas presuntamente accidentadas, 15 de estas habían fallecido antes del accidente, por lo que las IPS cobraron más de 129 millones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Muchísimas gracias, don 